你最近都因为朝政废寝忘食的，怎么突然有闲情逸致，派我来放纸鸢啦？看民间男儿春日时，总是约上心上人，同放纸鸢，所以。<笑>公主，公主，你也在这放纸鸢啊？在。今日我与曼妖，即使作为普通夫妻来此处游玩，不必拘礼。那既然殿下都这么说了，不如我们一起放纸鸢比赛怎么样？不过输了的可得接受惩罚啊。嗯。比就比。小心啊，萧善，快点飞啊！你不是说你放纸鸢天下无敌吗？怎么输了？你站我后面，我紧张。萧大人，那你的意思是你输了是因为我吗？哦，那倒不是，当然不是了。嗯，是因为我技不由人。哎，吴用，你怎么把纸鸢给放走了？民间流传，纸鸢飞走，便是带着一切的苦难与灾患一并走。我向上苍祈求，你我，还有我们身边所有的人，都无病无灾，平安喜乐。林月，你刚才说输的人要受惩罚，那你说惩罚是什么？惩罚就是……这就是你说的惩罚，带孩子们玩。对呀，公主，你你不知道，就这些孩子吧，天天缠着萧山，我都没办法跟他说悄悄话了。好，今天啊，我来带这些孩子，你就可以尽情的跟萧沙说悄悄话了。孩子们，离我远点！小心啊！殿、啊啊啊啊啊啊啊啊、下，王妃，都怪属下，是属下管教不周。孩子们，过来，我给你们发糖吃。过来，有没有按时做功课啊？给你。涿州地震后，这些失去父母的孩子来到王府，一开始都不讲话，如今被这个也不爱讲话的人照顾了半年，倒是变得活泼起来了。可不是吗？这半年啊，他的心里都是这些孩子，根本就没有我。乖啊，都有都有。来，嗯。姐姐，这束花是肖哥哥让我送给你的，谢谢，真乖。快去吧，来，孩子们，快来姐姐这儿来，啊、来来来，来我们这边来啊。你们快走吧，孩子们就交给我跟无忧了。嗯，快去。无忧玩游戏，小鱼玩游戏，宝玉做小鱼。好。小沙，嗯，你看啊，虽然说殿下每天都是忙于朝政的，但是他每天晚上都和公主一起用晚膳。像他们那样的才是相亲相爱。我们两个都在一起一年多了，你看。那我知道了，我保证，以后只要我在王府，一定每天都陪你吃晚饭。你就知道吃，笨蛋。哎，六月，那，你愿不愿意嫁给我这个大笨蛋？我来了，我来了！
行啊，莎莎，他们该上课了吧？你放心，我这就带孩子们走。孩子们，咱们走了，咱们回家上课了。再见，再见，再见，听潇洒哥哥的话，听话啊。美瑶，你说你这么喜欢孩子。不如我们也生几个吧。谁要跟你生孩子？啊？我要跟你生。啊。美瑶，这一年你过得快乐吗？这一年是我过得最开心的时光。因为能和你在一起，那便嫁给我吧。做我唯一的王妃，我们养育自己的儿女，有自己的家庭，今生永不放弃，将手拜托。再无关南北两晋，无关国仇家恨，就像今天这样美好幸福的回忆，覆盖从前那些痛苦的过往。你愿意再等我吗将军的威名，不敢趁我北林内乱之机大举入侵，着实厉害啊！这般英雄，实乃天皇贵胄，天命所归。殿下，这说书人，要说这福皇后啊，众人都知道，她早已丧身于森严宫那场大火中，却不想她竟还活着。原来当年她被一宫女所救。只可惜呀、啊，他那倾国倾城的容貌毁于一旦，还因受惊吓疯癫多年。哎呀，真是可惜呀、啊！我听说当年他可是出了名的美人呐、啊。这福皇后啊，本身就是前陈国的公主，美貌飒脱，不拘俗流。这当初先皇为了求娶她，费了好大的力气，只可惜她红颜薄命，现在啊，虽已疯癫。但好在北境摄政王极重孝道，遍寻名医，为母医病，想必用不了多久。
他便会恢复神智。这位说书先生，为什么总讲北境的事儿啊？倒也讲讲我们南境的。对呀，对呀，这北境的摄政王虽然厉害。但我们南京的黎王殿下也不差嘛，大家说对不对？对，是是是。要说这南京啊，当年最有希望继承皇位的黎王，当初为一女子放弃唾手可得的江山，如今躲在南京，同样沿用先皇北境的年号，终究背负叛臣骂名。什么叛臣不叛臣？我只知道。自黎王来到南境以来，实施了善民政策，我们再也不用受士族的盘剥了。你们说是不是啊？这位兄台，你此言差矣。黎王殿下虽说变法小有成效，但士族根深叶茂，恐怕变法难以持久。这内乱方定，北境又在虎视眈眈，边境又骚扰不断，将来要是打起仗来，恐怕我们还是输多赢少啊。这受苦的，客官还不是我们这些老百姓啊？是啊，说的是双重的道理。来，走。哎，城隍殿下，哎，是城隍殿下。臭，臭。城隍殿下回来了。城隍殿下回来了。哎呀，你们看，哎呦，还真是城隍殿下。听说罗直将军的罗家军已经平定了边境，估计啊，马上就要班师回朝了。哎呦，我的天！是啊，我终于回来。罗家军捷报已传。连陈国的使臣都迫不及待的来到青州恭贺，可是黎王殿下究竟去了何处？怎么不来亲自迎接使者？黎王殿下今日另有要事安排，就由本王暂代他领证。刚才这国书诸位都看到了，特使要求以国君之礼会面，要黎王前往陈国合盟，实在是与理不合。国君之礼又有何不可？如今民间百姓议论纷纷，小小之人更是散布谣言，说黎王殿下不称帝，是因为做了叛臣逆子，心中有愧，比不过宗正无仇。其实黎王殿下才是先皇正统，只要尽快登基称帝，必定万民归心。蔡大人，黎王殿下是要沿用先皇遗号。便是表明了对先皇的忠孝，而他不愿意看到南北混战给我北明造成伤害，而黎王殿下已曾多次对陈国表明态度，要将我整个北林置于一己私利之上，先定北林，再论他事。只是陈国此次邀请殿下会盟，比前几次更为迫切，甚至提出借兵与我朝。有了陈国的支持。我们征伐北境更是如虎添翼，我想殿下也不是不会答应。国君之礼虽僭越，但殿下也不是不可当。孙大人，以为如何？老臣听从黎王殿下的意思，只是黎王殿下现在并不在此，这不称帝的主张，究竟是范阳王的意思，还是黎王殿下的意思？让臣子们究竟如何揣测啊？无礼！王叔，蔡大人，我王叔在我父皇大难之际，拖着重伤来到南境稳定局势。你们才有了现在的太平，而你们，却只想着当着开国功臣，领取封赏，丝毫没有顾及我王叔和我兄弟的国仇家恨吗？这陈陈王殿下，您回来怎么也不通报一声？我七哥断不会像复仇那样，企图谋反，行不忠不孝、不仁不义之举。这北陵一日没有安定，我七哥便一日不会称帝，再做诸公。若有人再敢劝我七哥不思报仇、偏安称帝，便随我去一趟前线，亲历一次尸山血海，如何？黎王殿下已经嘱咐过，若是陈国特使求见，便以他不在青州为由，由曹大人代为出使陈国，交割边境开放、买卖互通的事宜。
至于这两国合盟一事，再另做商议。是，臣必不辱使命。原来我七哥早就安排好了，此次罗家军一战，还没有平定边境，就已经传信于我，让我犒赏将士。蔡大人，我此次提前回青州，就是要告诉你，在罗直将军班师回朝之前，还请你调拨专款，抚恤将士，不得延误。如今百废待兴，一时间拿不出这么多银子。啊。我奉七哥之命，彻查过军资账目。在实施变法以来，军资赏赐专款专用，若有短缺，怕是有人贪腐渎职。罗志将军的性情，大人你是了解的。罗家军要是少了一两银子，怕是你整个蔡氏家族的祖产，要来充当军费了。殿下，你这是为难微臣。殿下，为感谢前方战士护我百姓英勇奋战，老臣愿捐黄金百两，犒赏将士。还是孙大人功权大局，还是老师最是大体。据我所知，在实施变法以来，你们孙氏的土地充公最多。可是老师，你从来没有阻止过变法的实施。哈，这是应该的。那蔡大人，以为如何？臣必定在罗家军回朝之时，将封赏送到罗家军手中。如此甚好。南阳，两日后是罗直的庆功宴。你和我一同出席。无忧，我知道你不在意我的样子，我也不是因为我的样子才躲在府中的。只是，如今我身份尴尬，如若就这样公然的出现在朝臣面前，那被非议的不只是我，你也会受到牵连。变法本就艰难，我不想再因为这件小事而横生枝节。南瑶。你所说的这一切，我都不在意。别人的非议算得了什么？我只知道，你既能和我一起面对千军万马，自然就不该隐藏在我身后。你因为过去种种事情，不愿意接受王妃的封号，这我都能勉强理解。但是若你连堂堂正正的站在我身边都不可，我又如何能心安呢？好。我答应你，我会跟你一起去的。这一年来，善民变法，初见成效，本就有你一半的功劳。我们既能携手渡过难关，就当并肩享受这份光荣。另外，还有一件事，我需要你的帮助。是否是罗直的事情？我的心事从来都瞒不过你啊。这一年，我们在南境实施善民变法。削弱了士卒，同时罗直将军在边境屡立战功。就在此时，他和那些寒门军师又趁势而上。罗直他一向狂妄自大，若是一味的放人，或许会嚣张难控。是啊，所以我才特意将吴玉安排在他的军中。我和吴玉都认为，罗直虽然为人粗犷，性情暴烈，但的确是治军宽严有度。是个不可多得的将才，可这样的血性男儿，当不屈于强权，更不耽于财色。只有让他心悦诚服，才能得到他的忠心报效。你放心，我自有妙计，我会让你收服罗直。是何妙计？哎，陈王殿下，陈王殿下，七哥七嫂，听说你们今日去郊外游玩了。难怪都没人迎接我了。殿下，公主，我拦他了，实在是拦不住。我又不是外人，不需要通报了吧？陈王殿下，你有所不知，你去了军营这一年，王府里有了新的规矩，在殿下和公主用晚膳的时候，其他人不可以打扰的。晚膳已经准备好了，请殿下公主用膳吧。来人。
，给陈王殿下再备一副碗筷过来。是。七哥七嫂，你们每天就吃这个啊？这还不如我在军营的伙食呢。我还想着回到王府啊，可以改善改善。蛮腰是体恤你们这些在边境作战的将士，特令王府拥堵一切从简。这些饭菜啊，是你七嫂亲手所做，我们可都坚持一年多了。嗯，这些饭菜一看就知道是我七嫂的手艺。不过。我怎么觉得我七哥有那么一点不乐意呢？在军中历练了一年，武功倒是有进步。那当然了，在军营里，我可是天天都有操练的。要不然找一天，我们兄弟俩比试比试？你先跟曼妖比比再说吧。曼妖这一年。可是苦练武功，骑马射箭样样通。你要是比得过他，再来挑战我吧。这我可不敢啊！万一把我七嫂给伤着了，七哥你还不得杀了我呀？<笑>公主，这是可儿特意为您做的药膳。哇，可儿的药膳，那我要尝尝。这是你要送给可儿的书啊？嗯，啊，吃饭吃饭吃饭，我来尝尝七嫂的手艺。大叔，找到了，找到了，这就是血污。什么血污啊？本王也可以帮您找啊。你才找不到呢！这血污长在最为艰险奇绝之处，要大叔这样的武功才能找到。而且这血污事关公主姐姐的性命。你说事关曼瑶的性命？嗯。可是这一年来我接王府来报，都说她身体康健，我还以为她的病早就治好了。而且我刚在外面看到她，也并没有觉得她身体有什么不舒服啊。公主姐姐现在看起来是和常人一般，应当是不知什么时候服用了解药。可我总觉得她脉象平稳之中又时有隐忧，或许是那毒并未解得干净。你是说，这血污可以彻底解毒？因为我翻遍了医书，也始终不知姐姐在西起中的是何种奇毒。但我却在医书中找到了血污这样的灵物，既可抑制体内毒性，又有污发的奇效。那还等什么？赶紧告诉我七哥啊！哎，等一下，等一下，等找到了血污再告诉他也不迟啊！就让他现在觉得姐姐无病无灾的不好吗？况且要是没找到，岂不是空欢喜一场？啊，你这个小丫头，这一年长进不少啊！对，你说的没错，我七哥和曼妖。确实历经磨难，好不容易才可以像今天这样开开心心的待在一起。大叔、哎，我们现在就找找血污长在什么地方。好。大叔，啊，我们走吧。好。哎，等等。本王在王府呢，也甚是憋闷，刚好出去走走。你们要去哪儿找血污啊？就这儿。幽极深，这地儿没听过呀。哎，丫头，你这消息可靠吗？我昨天晚上啊，可是编了一大通谎话才骗到我七哥跟你们出去的。要是白跑一趟，我可亏大了。喂，你干嘛总盯着吴相子先生啊？大叔啊，你怎么总是皱着眉头啊
，你要老是这样严肃，忧思过重会伤及脾胃的。最重要的是，什么？伤及脾胃，就会长皱纹，长皱纹就会显老。不应该啊，我们习武之人内气充沛，往往比正常人要年轻，怎么会显老呢？当然会显老啦，只可惜没有镜子。不然的话，就可以让你看看你现在皱眉头的样子有多老。不然你可以照照我的眼睛，里面可以倒映出你的影子。哎、啊、哎、啊，还是我的眼睛比较大一点，你要看我的眼睛吗？哎，可儿，嗯，那你看我现在像多大？嗯，四十。我看起来有这么大？嗯。你看，这样就好多啦。喂喂。天都快黑了，优吉山挺远的。嗯，你干嘛啊？啊，时候也不早了，我们快出发吧，走吧。小姐，你现在弹的这些曲子啊，比以前那些哀哀切切的好听多了。你只是觉得好听，那是你没有听懂。你要是听懂了，便不会是这般欣喜的样子了。有的时候啊，我当时还挺羡慕你的，这不懂要比懂得快乐多了。孙小姐聪慧过人，却还羡慕我们这些笨丫头，真是身在福中不知福。林月，你怎么来了？我还以为你的肖大人一回来，你就不来看我了。孙小姐的意思就是不欢迎我了。那林月走了。哎呀，林月，这一年来啊，多亏你常常看望陪伴我，如今你我也算是患难与共的好姐妹了。这平日里啊，我都是与你平辈相待，从来不曾要你叫我小姐。如今怎么因为一句玩笑话，说走就走啊？我跟你开玩笑的。<笑>那公主送你的新茶。是你是，就用上个月荣乐送我的茶来泡。是，多谢荣乐，啊，多谢王妃娘娘这一年来一直记挂着我，这每季所得的新茶都早早的送给我来品尝。不只是公主，黎王殿下也经常提起你，是吗？是啊，黎王殿下他时常都会说起你和他在青州的那些旧事。这就是，终究是就是了。林月，请你替我向殿下和王妃转达我的谢意。如今殿下和王妃苦尽甘来，终成美满眷属，真的是羡煞旁人啊！雅离，哎，不如你同我一同去王府啊，当面对殿下和公主致谢，他们两个看见你啊，肯定高兴。不了。我这一年里也没有出过府，我也不想见别人。雅离，其实你要是出去走走的话，你就会知道，旁人早就忘了那些旧事了，绝对不会用异样的眼光再去看你。再说了，你天天自己在府中抚琴，你上哪儿去找知音啊？这殿下和公主倒是懂点音律，只不过最近他们政务太繁忙了，已经好久不曾一起共奏了。小姐，茶来了。嗯，好香啊。嗯，新泡的。小姐公主，你看谁来了？雅离，好久不见。参见王妃娘娘，快快请起，不必多礼。王妃娘娘，这是雅离亲手织的安神香，送给娘娘
不成敬意。多谢雅丽，许久不见，你还是这般有礼。那我就要多多感谢你的安神香了，刚好为我解忧。王妃近日难以安眠，不是我，是无忧。她最近总是忙于朝政，常常深夜方回，又迟迟不得入睡。若是这安神香可助殿下入眠，雅丽倒可以多置些送给王妃娘娘。那就多谢雅丽了。雅丽，请。不知道你这一年过得如何？我几次让林月去邀你来府中做客，但都听说你身体欠佳，不愿出门。多谢王妃关心。雅丽身体已经无碍了，请坐，坐下聊。娘娘，您这是在弈棋？这是我与殿下下的半局残棋，因为我们下一半他被朝雾给打断了，所以就这样了。你若是愿意，不如我们把他给走完。好啊。娘娘跟殿下既是眷侣，又是知音，真叫人羡慕啊！不像我，孤身一人，无人相对，许久都不曾下棋了。绝处逢生，真是一把好棋。此时虽舍去了这一大片的棋子，但却另找出了一条生路，有舍必有得。放弃前尘往事，又见柳暗花明。雅离，你这一年命门不出的，一定是在苦练棋艺吧？雅离确实一年不曾下棋，早就手生了。雅丽虽然找出了一条生路，但也舍去了大量的棋子。现在百子势颓，结局已定。即使我再怎么挽回，这盘棋我也是输定了。雅丽既不再下棋，那还弹琴吗？也不曾弹了。毕竟雅丽的琴，本身就没有娘娘弹的好。娘娘，雅丽突然想起与家父还有约，先回府了。为父这一年劝了你多少次，让你借着去见荣乐公主的机会多接近殿下。父亲，雅丽今日去见荣乐，只是下棋，未曾见过殿下。看来你还是没有明白我的苦心呢、啊。殿下与荣乐间谍情深，并无任何可以让女儿容身的机会。只要你愿意去做，没有什么做不到的。明日罗织回朝，殿下大宴宾客，你带着琴，明日随我一起去。总得让殿下知道你这个人还在。父亲，女儿不愿意在人多的地方，平白惹人闲话。你愿也得去，不愿也得去。殿下一向不喜宴饮，要不是罗织好酒，你连这个机会都没有。孙家早已今非昔比，罗织这些寒门粗人越来越得宠，我的老脸都豁出去了，你的利益算得了什么？是，女儿遵命。恭喜罗小姐！
，恭喜各位将军，彩旋归来，多谢多谢。多谢苏小姐，没关系。那位抱琴的小姐，本将正闲来无事，可否过来弹奏一曲，替本将解解闷儿啊？罗将军，这是老臣的小女雅离，前来和王妃切磋琴艺。既然是孙大人的女儿，那琴艺必然了得。现在殿下迟迟未到，大家干坐着也是无聊，本将独饮也是无趣。不知雅丽姑娘可否赏光啊？雅丽，你就为罗家军将士弹奏一曲吧。是。恭贺罗将军凯旋归来。罗将军，殿下还没到，我饮下几杯又何妨？殿下自己迟到了，难道还会怪我喝酒吗？罗将军功高盖世，此宴就是为罗将军而设，提前饮上几杯，殿下不会怪罪。可纵观这席上，并无如罗将军一般之人。殿下究竟是何事耽搁？这都过了小半个时辰了，怎么还没来？罗将军，近日来国泰民安，无关政事。殿下，怕是被旁人拖住了。何人能拖住殿下？这整个南境，恐怕能拖住殿下的，就只有那位王妃了。罗将军在外领兵作战，有所不知。现在在殿下的心中，恐怕这整个天下都不及那位王妃重要。是未来的王妃。未来的王妃？难道殿下还没娶她？殿下只是将她收入王府中，还未入妃籍。不过殿下对她宠爱非常，经常带着她四处游山玩水，一务正事。而且，殿下很听她的话。有时，甚至连正事都要和他一同商议，才能下决断。一个女人她能懂些什么？连我都知道红颜祸水的道理，殿下比我聪明的多，又怎会受她蛊惑？各位大人，黎王殿下因王妃娘娘身体不适，不便出席，请各位大人即刻开宴畅饮，为罗将军接风洗尘。孙大人，你说这女人昨天还好好的，怎么今天突然就病了？莫非是她不待见罗将军？也难怪，听说咱们黎王府中的这位女主人。善于琴棋，温柔贤淑，素来是看不上这军旅粗人呐
，老子虽然是寒门出身，但是流了多少血，受了一身伤，替殿下打下这江山。罗家军立下汗马功劳，连殿下见我也要礼让三分。如今，为了一个狐媚女人不来赴宴，真是荒唐，荒唐至极。你说谁是狐媚？你是何人？竟敢如此大胆，以下犯上！我是王妃侍卫统领，只从属王妃一人，以下犯上，你不配。